los chilenos saben cómo se financian los partidos políticos y si son conscientes de que con cada elección, o sea, con cada, qué sé yo, representante elegido que tienen, con cada voto reciben plata. Y esto es bien importante tener en cuenta porque los resultados del domingo hicieron, creo yo, que muchos chilenos respiraran tranquilos y dijeran ya este domingo... Al fin, la tranquilidad, podemos hablar, podemos decir lo que pensamos, vamos a pasar un 18 en paz, acabó todo este tema y qué sé yo. Y 48 horas después teníamos a, a Chile Vamos, o sea, la derecha reunía con el presidente y hablando de una nueva convención. Y uno dice, oye, pero esto es como que eh, la sensación es como que estábamos jugando un partido de fútbol y de repente alguien trata de robarse partidos, o sea, si, si los resultados fueron otros... Y resulta que acá el gobierno, que es el principal perdedor, está entrando en diálogo con la derecha. ¿Qué onda? Bueno, en fin, eh, a nosotros eh, no nos sorprendió tanto porque estábamos al tanto, porque habíamos un, uno sabe, digamos, que hay conversaciones y por las noticias que aparecían que eran extractos. Antes del plebiscito ya se sabía que esto se estaba negociando con el gobierno. Un, una salida, entre comillas, en caso de que ganara el rechazo. Pero ya... Lo que yo no sabía, y nos enteramos hoy, es que en realidad los partidos ya tenían como definidos sus candidatos. Entonces les voy a les voy a leer, yo no sé si vieron la noticia, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos acá la, la democracia cristiana, eh, Jorge candidato, Jorge Correa Sutil, Patricio Zapata, Nicolás Jauri, René Cortázar, Acción Humanista, Renato Méndez, Camila Humada, Daniela Ríos, Catalina Vía, de la UDI, Jaime Belolio, Claudio Salinas, o sea, digamos, la gente que estuvo por el lado del rechazo ya tiene candidatos para una eventual nueva constitución. Re Renovación Nacional, Mario Desborde, y ahora entiendo por qué está tan activo en redes sociales defendiendo este nuevo proceso, porque eh, Teodoro Rivera, eh, Víctor Manuel Avilés, Diego Polsen, Sebastián Torrealba, creo que había perdido una elección, ¿o no? Sara Guerrero, ¿no? de la democracia cristiana, eh, otros del PPD, Guido Girardi, el infaltable, Pancho Vidal. Pero sí creo que hay una sensación de hastío generalizada, 